，你你干什么啊？我妈今天过六十大寿，你为什么不去？六十岁不用过吧？你女儿，跟他离婚，马上离！你放屁！谁说六十不用过的？我妈六十岁生日的时候，是你妈说的。你胡说！你别血口喷人，我可没说。妈，人在做，天在看。如果要是有录音的话，我倒是真想放给你听啊。就算是我妈当时是这样说的，我妈也不是那个意思。她，她一定是看你当时太穷了，想替你省钱呢。对对对，我就是这个意思。你别狗咬耳朵边，不识好人心。对，你是想替我省钱。可一转眼，第二天，你就拉着你的女儿，拿着我的卡，给你自己买了个玉手镯，你可真会给我省钱呐！呀呀呀！你瞧瞧你那小眼小的，比个针眼都小，我不就买了个玉手镯吗？还值得你记我一辈子呀！妈，你这么多年，何止拿我的钱买了个玉手镯呀？我不求别的。我只求你对我的父母也尊重一点，不要总拿你那城里人的身份瞧不起我们农村人。你也知道我瞧不起你啊！啊当初你追我女儿的时候，撕皮赖脸的；如今有钱了，翅膀硬了，是不是不知道自己像啥了？就是，我妈把我养这么大呀，不容易，花你点钱，你至于这么大怨气吗？再说了，我本来就高贵，我下嫁给你一个农村人，你本来就高攀了我，这说的也是事实啊。这么些年来，我任劳任怨，为这个家付出，我本来以为会得到你们对我和我父母的尊重，可结果呢，却换来了你们无情的嘲讽，还有谩骂。你不是说我高攀了你们吗？好啊，那离婚吧。你可想好了啊？除了我女儿，谁能看上你这个农村的穷小子？要不要不是你说了算。这套房子可是我父母在我结婚的时候给我买的，所以我一会儿要把我的父母接过来住。省得以后看你们脸色，所以我现在请你们两个立刻、马上跟我出去。你是绑架的人，你绑了我的魂，困在其中，却找不到解你好，请出示你的工牌。哎，我工牌了。我忘记带了，我下次给您带行吗？不行，公司有规定，没有工牌不能进。快快，把我工牌拿过来，去吧。这可是咱们李总呀，你不认识吗？你是第一天上班吗？敢跟他要工牌，把你们队长叫过来。谁呀？找我？哎，李总来了，你怎么不进去呢？我工牌忘带了，进不去啊。不好意思，李总，马上解决。滚！这我们公司李总不认识啊。没有李总，你喝西北风啊！明天呢，你不用来了，赶紧滚蛋！大叔，今年有多大了？七十了。保安，保安，就是保护一方的平安。感谢您保护了公司的财产安全和人民群众的平安。大叔，您贵姓啊？免贵姓杨。杨队长，你好。你去把我的工牌拿过来。好的，李总。李总，杨队长，那我呢？职业不分高低贵贱，只有人品、才分三六九等。同样是基层员工，何必要为难别人呢？你被解雇了，收拾你的东西走人吧。杨队长，我现在可以进了吗？可以了。
，我真没拿你的钱，还不承认是吧？不是你拿的，是谁拿的？你干什么呀？对一个老人有必要这样吗？我说你谁呀？你家住海边呀？管这么宽，赶紧跟我起开！阿姨，我们走。站住！不把钱给我拿出来，谁都别想走。他欠你多少钱啊？五百块。好，我给你。今天算你走运，呸！等一下。你的事情解决了，阿姨的事情呢？阿姨，他怎么打的你？你怎么打回来？哎，快算了，别为难他了。谢谢你了，小伙子。还不快走！阿姨，你这样不懂得保护自己是很吃亏的。哎，小伙子，吃亏是福。但愿这个福气能保佑我找到我的女儿。我是从河北老家来的，我的女儿已经五年没回家了。可是她每个月都给我打钱，我是冲着她打钱的位置找到这里的。是这样啊，阿姨，我跟我女朋友也是从河北过来的，我们还算半个老乡呢。要不你看这样行不行？您先住到我家，然后帮我们打扫打扫卫生啥的。我们也好帮你找女儿啊，小伙子，如果是这样，那就太好了。那谢谢你，谢谢。不客气，阿姨，走，我们回家。嗯、阿姨，您这是怎么了？怎么老是挠头啊？哎，我这几年呀，因为想念我女儿，晚上一直休息不好。最近呀，这头发也一把一把的掉，头皮也特别的痒痒，也不知道怎么回事儿，特别不舒服。哦，原来是这样啊！来，阿姨，我帮您洗个头吧。哎，我姑娘就没有这样给我洗过头发。好了，我都该去干活了。哎。老公，我回来啦！妈，你怎么在这儿啊？闺女，妈可找到你了，五年了。妈，你就见不得我好事吗？我现在好不容易好起来了，我不想再因为穷失去我现在拥有的一切。妈，我穷怕了。可是，闺女。妈妈最好的一切都给了你了，妈，你现在走才是对我最好的方式。如果让雪松知道你是我妈，我我这辈子都不会原谅你的。我回来了，嗯，老公，雪松啊，我找到我女儿了，我想搬出去住。我要和他在一起，我怕把他再弄丢了。你们两个好好过日子，这一天麻烦你了。我要走了，妈，你等一下。刚才你们的对话我都听到了。亚丽，你是不是觉得妈给你丢人了？许松。对不起，我错了。你该说对不起的人不是我，而是你妈。她一把屎一把尿，含辛茹苦的把你养大，你到最后却嫌弃她。她在外面找你，被别人欺负的时候，她觉得丢人吗？人活一世，如果连孝顺都不懂的话，那就是最大的愚蠢。还有，你整整骗了我五年啊！你说你的母亲已经离开了人世，你这样做还是人吗？妈，我错了，你是我最亲近的人，我却肆无忌惮的伤害你，妈，我错了。女儿，只要你俩过得好。
，妈受点委屈也无所谓。我时常时常把你惦记，妈妈累了你就好好休息。